ഹലോ എവ്രി വൺ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ജോധ്പൂരിലുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോധ്പൂരിലേക്ക് എത്തി ഉദയ്പൂരിൽ നിന്നും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ രാജസ്ഥാൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ എൻഡ് വരെ കാണുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്തതായിരുന്നു കേട്ടോ ചില സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ പണി കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല അതേപോലെ ഒരു പണി ഇന്നലെ കിട്ടി നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ഹോട്ടലിൽ ഭയങ്കര പൊട്ടിയായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി ചെറിയ ചെറിയ റോഡ് കൂടെ ഒക്കെ പോയി പോയി പോയിട്ടാണ് ആ ഹോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരുന്നു രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവർ ആലു പൊറോട്ടയും അതേപോലെ പാലൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് തന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് ഈ ഒരു കാണുന്ന ഭവനില്ലേ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു താജ്മഹലിൻ്റെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇതാട്ടോ ഉമൈദ് ഭവൻ പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രം പോകാനായിരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഹോട്ടലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ടെറസിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഫുഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവരോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു ആ ഫോട്ടോ കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഫോട്ടിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇത് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടു എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിൽ പോയപ്പോൾ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പഴയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കാണാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഈ വീഡിയോ രണ്ടും രണ്ട് ഭവനും ഇത് ഭവനും കൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എസു നല്ല കളിയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ചെറിയൊരു മ്യൂസിയം പോലെയാണ് ഇട്ടുള്ളത് ഈ നിങ്ങൾ കാണുന്നതൊക്കെ ഓരോ ടൈപ്പിലുള്ള രഥങ്ങളാണ് നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കൊത്തുപണികളൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പോയ കാര്യം അതല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താ പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന സംഭവങ്ങളായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ അറിയിച്ച് കണ്ടില്ല അത്രയും വെയിറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് കണ്ടിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്ന് രാജ്ഞിക്ക് വേറെ രാജാവിന് വേറെ രാജ്ഞീൻ്റെ ആണെങ്കിലും അത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും കേട്ടോ രാജാവിൻ്റെ തുറന്നതും ഉണ്ട് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടീൻ്റെ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ രാജാവിന് രാജ്ഞിക്ക് ഒന്നിച്ചു പോകാനുള്ള രഥങ്ങൾ വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ടാണ് അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മയിലിൻ്റെ വെച്ചിട്ടുള്ളതും പിന്നെ കുറെ വേറെ കുറെ മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കൊത്തുപണികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് എണ്ണമുണ്ട് പിന്നെ വലിയ ഇതാ ഈ ഒരു രഥം കണ്ടോ ഇത് ഇത്രയും വലുതാണ് നല്ല രസത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാളൊക്കെ സോറി വാളല്ല വാളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാളിൻ്റെ അറ്റത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണണം എന്ത് രസത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയുമോ അതൊക്കെ ഒരു പ്രൗഡി തോന്നുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ് പച്ചയും അതേപോലെ തന്നെ നീല കളറൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇത് വടി കുത്തി നടക്കുന്ന പോലത്തെ വടിയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാള് പോലെ ഉണ്ടാവും അതേപോലത്തെ ഒരു ഐറ്റമാണെന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ കുറേ ടൈപ്പിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ഫിലിമിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലൊക്കെ കാണുന്ന പടത്തലവന്മാർ വെക്കുന്ന ആ
ഇതായിട്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചതെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള രാജാവിൻ്റെ ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ദിവസവും ഇതേപോലത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തം കല്യാണ ദിവസമൊക്കെ ഇടുന്ന പോലത്തെ ഡ്രസ്സാണല്ലേ ഒരു ദിവസവും ധരിക്കുന്നത് അന്ന് ഒരു ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നായാട്ടിന് പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ടല്ലോ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലോ അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ ഡ്രസ്സുകളും ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്കിന് കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ സ്ഥലം പിന്നെ കുറേ ടൈപ്പിലുള്ള വേറെയും കുറേ ചിത്ര പണികൾ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ശീശുമാൽ ഫൂൽ മഹൽ താക്കത്ത് വിലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സ്ഥലമുണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ട വേറൊരു മാർബിളിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാട്ടോ ഇതും നല്ല രസമുണ്ട് ആ മാർബിളിൻ്റെ ഫ്ലവർ പോലെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടതുണ്ടല്ലോ ആ മിഡിലിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സംഭവം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ശരിക്കും അത്ഭുതം എനിക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മതിയാവണില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ശീഷ്മാൽ ഫുൽ മഹൽ അത് താക്കത്ത് വിലാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവ് ധ്യാനത്തിന് ഒരുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യാനിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ഈ താഴത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു മുകളിലത്തെ ആ ഒരു സീലിംഗ് ഇല്ലേ പിന്നെ കറണ്ട് വന്ന ശേഷം അത് മാറ്റിയിട്ട് വെച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ മുകളിലത്തെ കാണിച്ചത് കണ്ടോ ആ സെയിം അതിൻ്റെ റെപ്ലിക്ക അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രാജാവ് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്താ ഒരു ഗൈഡ് പറയുന്ന കേട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇത് ഇത് പണി കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അയാൾ ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി വന്ന കുറച്ചൊരു രണ്ട് മൂന്നാല് തൂണി നമുക്ക് കാണാം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് ആ തൂണുകളൊന്നും ആ പണിയൊന്നും ഫിനിഷ് ചെയ്യാതെ രാജാവ് അതേപോലെ വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ഈ കാണുന്നത് തൊട്ടിലാണ് കേട്ടോ അതായത് രാജാവിന് കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടീനെ കിടത്താനുള്ള തൊട്ടിലാണ് എന്ത് അടിപൊളിയായിട്ടാ ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മാലാകന്മാരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫോർട്ടിനോട് വിട പറയുകയാണ് അടുത്തത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഉമൈദ് ഭവൻ പാലസിലേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം അവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം അവിടെ മാത്രമാണ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം ഇപ്പം ഇവിടെ കാണുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പാലസിൻ്റെ തന്നെ ഇവർ ഹോട്ടൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലീസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പക്ഷെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ ആക്കിയതാണ് പിന്നെ വിൻറ്റേജ് കാറിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഉദയ്പൂർന്നും ഞങ്ങൾ വിൻറ്റേജ് കാറിൻ്റെ കളക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് വീഡിയോ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങളും ഗ്ലാസും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തൊരു ഭംഗിയാണെന്ന് അറിയാം കാണാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ മോഡേൺ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്ന ഇവിടെയും ജയ ജോധ്പൂരിലും ജയ്സാൽമറിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജയ്സാൽമറിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അടിപൊളി വീട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും കൂടി കാണാൻ മറക്കരുത് ഞങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരെ കൂടെ താമസിച്ച വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഫുള്ള് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സെറ്റൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്ഭുതമാവും
അപ്പൊ ജോധ്പൂരിന് ഉമൈദ് ഭവൻ പാലസ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ ജയ്സാൽമറിലേക്ക് പോവാണ് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഡെസേർട്ട് സഫാരി ഒക്കെ ഇനി ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം നോക്കി നടക്കുകയായിരുന്നു കാരണം ലുഹ്റും അസ്റും നിസ്കരിക്കാനുണ്ടല്ലോ ജമ്മാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയതായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു മദ്രസിന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഈ നാട്ടും പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരാ അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഒരു വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ രാജസ്ഥാനിലെ അത് ഗ്രാമത്തിലെ വീട് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി പോവാണ് അവിടെ കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള ചെറിയ ഷോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഐറ്റംസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് രാജസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമത്തിലെ വീട് എന്നുള്ളത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഫുൾ മരുഭൂമി പോലെ തന്നെ കേട്ടോ താഴെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും മരുഭൂമിയിലുള്ള പോലത്തെ മണ്ണ് തന്നെയാണ് കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ വീടുകൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉള്ള വീടുകളാണ് നമുക്ക് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് മൂംഗ്ലി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ മൊത്തം ഇവർ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ മൊത്തം അവരുതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു ഉപ്പു പരിക്കുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഏഴ് മക്കളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഓരോരു വീട് വെച്ചിട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടോ പക്ഷെ അവർ ജീവിത രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചു വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ അവർക്കും ഒരു മാറ്റം വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ടൈപ്പിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ പൈസ ഇല്ലാതായിട്ട് എന്നുള്ളതല്ല ഒരു കുറെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവരുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മുഖം മറിച്ചിട്ടേ നിൽക്കുള്ളൂ ചിലർക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവർ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം കേട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിട്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് പെരുമാറിയത് ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ കുറെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചായ കുടിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് അവരോട് സംസാരിച്ചൊക്കെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ അവിടുന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് രസോയി ഘർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരു വീടും ഉണ്ടാവും രസോയി ഘർ വേറെ ആയിരിക്കും രസോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഹിന്ദിയിൽ അടുക്കള എന്നാണ് അപ്പോൾ അടുക്കള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും വേറൊരു പൂര പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ക്യാപ്പ് കവച്ചാ നൈ 
मेरा भाई का बड़े भाई का ये मेरी भाभी है हमारा पर्दा रखते है ज्यादातर अब कहीं पर्दा तो आपकी रखती है रखती है ना यहाँ अच्छा तो सब है नहीं सब लोगों को दे दीजिए ना कोई बात थोड़ा सा ही है ना ये मेरी माँ बोल रही है कि इतने सारे क्यों लेके आए हम लोग मेहमान आए ना घर पे चाय बना दो पी लिया आपका तो चाय तो उन्होंने दे दिया ना उनको चाय हम पी के आ रहे हैं आप दोनों भाई नहीं ये मेरा बीबी है नहीं नहीं वो वो इनका बीबी है और ये दोनों सिस्टर्स है हम बहन है ये नहीं नहीं ये भैया ये भाई दोनों भाई सके या नहीं नहीं हम दोनों बहन है ये दोनों बहन है हमने तो शादी किया वो उसको शादी ये रसोई का तो इधर आओ आराम से कोई बात नहीं 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 कोई बात नहीं कोई नहीं कोई नहीं चले तो आप यहाँ पे लाइट वगैरह लाइट है ना ये ये है ना तो इधर ऐसे ही बनता है गैस कुछ भी नहीं है क्या नहीं गैस नहीं ये ऐसे ही ये लकड़ी दी पीछे हम भी बनाते हैं इसे पर गैस भी होता है घर पे कुछ ऐसा चावल बनाना है ऐसा अपन यंगला वेरा डकले लगा करी नोकी तो अपने मरकश नम चरी चरी चुल्ली काम बना वाली लाद बोलते तो कौन डाइन डे मेल कुरे कंडा की चल ना डूलो जो मर्तिन दो ताड़ी अन्ना बिल्ले ताड़ी अन्ना कोटी टा अन्ना वेरा दागने कट्टे बेच चल दे टो कोर्च पात्रिंग लोडो इनके अदर नाल बुदन तो नेरी तेरी नम्रा बुटलो के त्र पात्रिंग लाने डावा पिन्नी वेरा � Maksimum orang pat, anjir pat, angkat tre, kanda villa orang, anak anjir pat orang lalu matre berikulu, pina korcuri, bol, itu bol terlalu pat orang lalu. Apa ini dah ni berda rasoi garna hari ini. Ini berikatkan lalu berda ane, adu separate itu, bathroom separate itu ane tu. Pina beri orang ippu walat ini antara perbshne illya, panda ke irna perbshne, ippa digom borwal lalu doan de bangkera perbshne illya, ane anu jamu lode par ni de. Nalal bogiri. Healthy Bed sheet je lah, pada pun angkuh je lah, pada pun nalar katte je lah, pada pun godadi itu orang ini, ada indu leh leh down, ada satu panji bola, ada satu sahaja indu bola, tapi macam panji je lah, ada indu, ada satu pove orang kita, ada pot cheeto ke orang ini sheet je kaki kita ni cia lah, ada, apabila ada indu krisim, kita nak kena ni duit tau, aduh, ni orang le white white flower ada ada indu, tapi pada orang ni orang le kan, macam shad itu nak kena mati lah, ada full le veli kat dia tu, ni punya orang tu sami orang leh no, tapi ni jadi salmar le terendu tu. Nalal experience saya itu, tetapi orang kan ada yang nalas sneha lah macam mana, orang kita boleh jadi kita pola orang tu ala, atrem sneha tu dia orang kita boleh samsa itu tu melalui kering lalu parnya, orang tu, ada pola tu, ni, entah ane gitu, atrem helpful light ni, orang kita boleh parnya, betul ni orang kita boleh kondo, orang kita parnya tu ni villa kering ni ala, apo inking ane pono tu banggar istana, orang kita boleh tour pono samet. Tourist places itu cuma hanya untuk ide pol tawar itu sahaja dan kalau jiwidu yang kudi orang kan dah manusia akan ada perlu nalar dari kita. Maka manusia ada satu samskara orang ini lima berita jiwidu ide orang ini lalu cakap ada ke kanan bulan itu. Nama kita terbaik orang ini, terbaik sahaja orang ini. Nama kita jiwidu ini adalah kita manusia akan berjaya. Jangan kita travel orang ini ide pol tawar orang ini lalu pergi orang ini 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 Pine cahaya buat gelak kak kan dah compound dah antoi di dia pola ceria kalle gelu eci tinggal ada compound dah kita cover eci di tende. Ella buat lo common aite kan dah sambo dah cahaya rasoi gara na. Oru mala inda oru nalla kuda ram bola inda kita la awis tala. Awade inda lim extra aite inda. Mina bathroom oru buiting rule inda awar illa. Apa itre m sambo anggalan ni lo iyo gram visiti deshe deshe nangal jay sal marleke poi. Pinne nangal jay sal marno tirichu Mumbai leke berenda samayto wara oru buiting lo gudi poi tun dairno. Nangal awade bakshna gaykan arniya samayto. Apa 
ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഒരുപാട് ലേറ്റായി കുറച്ച് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേനും ജയ്സാൽമറിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നമ്മൾ ജയ്സാൽമറിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമി എന്ന് പറയാനുള്ളത് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ജോധ്പൂർ നിന്ന് ജയ്സാൽമറിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിലാണ് അങ്ങനെ മരുഭൂമി കാണാൻ പറ്റി പക്ഷെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഉദയ്പൂർ നിന്ന് ജയ്സാൽമർ ജോധ്പൂരിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് രാത്രി ഒരു കൊടും കാട് കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫുള്ള് ലോറി ചെറിയ റോഡ് കൊടു രണ്ട് സൈഡിലും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കാട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ജയ്സാർമറിലേക്ക് അവിടെ രാജാക്കന്മാർ ഇപ്പോഴും താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഓൾറെ